Hello viewers, Tilot Thomas Travel is here to welcome you to the channel. We are going to be here to welcome you to the channel. We are going to be here to welcome you to the channel. We are going to be here to welcome you to the channel. We are going to be here to welcome you to the Canada Thadi, when a Borabodi Amade Halalagi, Ajo on a thin board, it is sick with Halalakse. Gajulduba is just part of Shamne Futa to take the Kidi. Right there, top of the moon, excellent in nothing. I wish we were both to just fly away. I don't want to care. चले जा আর আমরা এগোবো সোজা রাস্তাটি ধরে ওয়েলকাম টু আপালচান্দ অ্যাকুইটা আমরা কিন্তু অলরেডি জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করে ফেলেছি আর কোনো হোটেল দোকান বা माझे माझे ए रकम एक एक मोड़ पड़े रास्ता नहीं कन्फ्यूज हो पड़े स्थानीय लोके जिज्ञेस कर ले समस्या थकबेना एम एक सुंदर प्राकृतिक चित्रपटर भेतर दिए एगोची से नदी थकबेना से सम्भव और से कंक्रिटे ब्रिज आका छो और बिस्टी जे ना उठे बिस्टी बोल ये नदीटर नाम थरला नदी और आप एगोची थरला नदी ऊपर दिए বৃষ্টি পেরোতেই পৌঁছে গেলাম লাটাগুড়ি আর লাটাগুড়ি পৌঁছেই দুপাশে প্রচুর সুন্দর সুন্দর রিসর্ট আমাদেরকে বলছে এখানেই থামো এখানেও রয়েছে প্রচুর দেখার জায়গা কিন্তু আমরা তো পারব না আমরা সোজা যাব দক্ষিণ ধূপচোড়া কারণ সেখানে রয়েছে আমাদের রিসর্ট বুকিং করা ঘন জঙ্গলের বুক চিরে এই রেলপথ কোথায় গেল বলো দেখি লাটাগুড়ির সুন্দর সুন্দর রিসর্ট দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু আরও ঘন জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করলাম আর এটা এখন আমরা গরুমারা সাউথ রেঞ্জে আছি আর এই গরুমারা সাউথ রেঞ্জে এসে আমরা একটু দাঁড়ালাম আর আমরা কারা কারা এসেছি আমাদের যে টিম घन जंगल दिए शुद्ध चिठी पोकार डाक जो दाड़ी अनेक पाखी आवाज पा जा खूब सुंदर सुंदर दारण लगे আর এখন ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি 
জঙ্গলের ভেতরেই এই পথের পাশে পড়বে প্রাচীন শিবলিঙ্গ এবং তার সাথে আরো কিছু দেবতার স্থান পথচলতি মানুষেরা এখানে একটু দাঁড়িয়ে নেন দেবতাদের আশীর্বাদ নিতে জায়গা হলো যেহেতু চেনা পরিচিতির মধ্যেই রয়েছে তাই আমরা আর মেন রোড ধরে না এগিয়ে এই ডান দিকের রাস্তা ধরে গ্রামের ভেতর দিয়ে এগোব এটাই হবে আমাদের রিসোর্টে পৌঁছানোর শর্টকাট রয়েছে একেবারে নির্ভেজাল একখানি গ্রাম যার যত্রতত্রই আম গাছ কাঁঠাল গাছ তারই মাঝখান দিয়ে কাঁচা রাস্তা আর কাঁচা রাস্তার দুধারে ঘন সবুজ পাট খেত এসবই দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের রিসোর্টে ফাইনালি আমরা আমাদের রিসোর্টে এসে গেছি ধূপচুরা সাউথ পার্ক রিসোর্ট ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়লো এখানে থাকতে হলে আমাদের কি কি রুলস ফলো করতে হবে তার একখানা নোটিস প্রবেশ পথটি অতটা আকর্ষণীয় না মনে হলেও ভেতরে এসে কিন্তু মনটা ভালো হয়ে গেল এখানে বাংলায় সেই নিয়মাবলীর নির্দেশ করা এটা খুব সুন্দর লাগছে তো এখানে আমার প্রিয় একটা গাছ চোখে পড়ল এটা হচ্ছে রিও প্ল্যান্ট আর এগুলো হচ্ছে কলিয়াসের এক একটা প্রজাতি দুটি গাছে ইনডোর আউটডোর প্ল্যান্ট হিসেবে বেশ যায় হোটেলগুলোর দিকে এগুলো যাক দেখো আমরা নদীটির একদম কাছে চলে এসেছি এ নদীর নাম মূর্তি নদী আর এ নদীকে ছুঁয়েই একটি রাত কাটাবো বলে আমরা শহর থেকে পর্যটকেরা পালিয়ে আসি ছোট ছোট এমন অনেক কটেজ রয়েছে আর ভাড়াটাও যথেষ্টই কম বাজেটের মধ্যে রয়েছে পার ডে টু থাউজেন্ড এই হলো আমাদের কটেজ আর এখানে দুটো রুম রয়েছে আরও একটা কটেজ আমরা নিয়েছি আর এখন সবাই রিল্যাক্স মুটে আছি ইনি হলেন চিরঞ্জিত বাবু এখানকার কেয়ারটেকার আমাদের রুম বুঝিয়ে দিয়ে এখন এখানকার সার্চিং সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছেন ওনার ফোন নাম্বার আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আর আমি পার্সোনালি জানতে চেয়েছিলাম এখানকার পাট গাছ সম্পর্কে যেহেতু অনেক পাট ক্ষেত পেরিয়েই আমরা এই রিসোর্টে এসে পৌঁছেছি পেছনে একটা খুব সুন্দর বসার জায়গা আর আমি লোক সামলাতে পারছি না আমি একটু গিয়ে বসি ওখানে হ্যাঁ তারপরে কথা বলছি বাসের মাচাটা এত বড় এখানে শুয়েও থাকা যাবে ইচ্ছে যদি হয় শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ে নীলাকাশ দেখো ঘন জঙ্গল বর্ষা এখনো আসেনি জন্য নদীটা ভরে ওঠে নেই তবে এর উপরেও একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য শুরু করেছেন দেখিয়ে নি 
এই হচ্ছে ভেতরটা টিভি এসি সবকিছুই আছে খুব সুন্দর বেশ ভালো লাগছে আর সব থেকে বেশি ভালো লাগছে নদীর একদম সাইডে মানে ঘর থেকেই নদীটাকে এনজয় করা যায় আচ্ছা এই ইয়েটা আমি একটু এই অ্যাঙ্গেল থেকে দৃশ্যটা দেখাচ্ছি আর বিমানটা যে ছবিটা আঁকলেন এটা হচ্ছে এই যে আর একটা বিশেষ জিনিস দেখাচ্ছি হঠাৎ করে আমাদের এখানে হাতি দেখা যাচ্ছে নদীটার অনেক দূরে দেখি আমি নিতে পারছি কি না এই যে যে হাতি বেরিয়েছে কিন্তু এখান থেকে যেহেতু অনেক দূরে তো যাক এইটুকুনি আমি আমার ক্যামেরায় নিতে পেরেছি পারলাম হ্যাঁ আসে নদীর ধারে আমাদের কটেজ আর কটেজের বারান্দায় বসে আমরা অনেকক্ষণ টাইম কাটালাম এখন একটু সাইড সিঙে যাচ্ছি পাঁচটা বাজে মূর্তি যাব গাছবাড়ি বলে একটা জায়গা আছে এলিফেন্ট ক্যাম্প আছে জানি না সেসব কোথায় পাবো কিংবা কতটা দেখতে পাবো তবু বেরোলাম সন্ধ্যের সময় হ্যাঁ চলুন ঘুরে আসি গ্রামের ভিতরে আরও বেশ কয়েকটি কটের চোখে পড়লো তার মধ্যে এটিও একটি নদীকে ছুঁয়ে থাকা বিশাল একখানে সবুজ মাঠ আমরা পেরোচ্ছি আর এদিকটাই এটা হলো নার্সারি এখানে চা গাছের ছোট ছোট চারা গাছ তৈরি করা হয় তারপর ঠিক সময় মতো সেগুলিকে টি গার্ডেনে প্রতিস্থাপন করা হবে Yes this is the identical place of towards the murti uh, distinct bridge the famous murti bridge I have heard that it is not allowed because of it is going under construction nowadays so visitors are not allowed to enjoy that the beautiful okay iron made suspension murti bridge anyway so yeah, this is the spot uh, this is very popular of murti at the river bridge একটা ব্রিজ ছিল ব্রিজটার কাজ চলছে বোধ হয় সেই জন্য ওই সাইডটা যেতে দেওয়া হচ্ছে না আগে আমরা ওখানেই গিয়েছি আগে যখন মূর্তিতে এসেছিলাম ওখানে সবাই ঘুরতে আসতো আর ওই ব্রিজটা পার হয়ে ওই জঙ্গলটার ভিতরে যাওয়া যেত তো ওই কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে জন্য ওই সাইডটা দেখলাম বন্ধ করে দেওয়া আছে একটু আগে সামান্য একটু বৃষ্টি হয়েছিল আর তাতেই এখানে একটু ফাঁকা হয়ে গেছে আমাদের সেই ছবি তোলার জায়গা আই লাভ মুক্তি ভালো লাগছে মানে এইরকম একটা পরিবেশে সন্ধ্যেটা কাটানো মানে দারুণ ব্যাপার সন্ধির আকাশ আর আকাশ কিছুই গরুমারা জঙ্গলের এক প্রান্ত সেই জঙ্গল কিছুই বয়ে চলেছে নদী আর নদী কিছুই বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ তারই মাঝখানে এক চিতা আগুন সেই আগুন থেকে উপরে ওঠা ধোঁ যেন আকাশ চুতে যায় সন্ধি হয়ে আসছে আর এদিক দিয়ে আমার এই পাশে চা বাগান এই সবুজ চা বাগানের ভেতর দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি গাছবাড়ি যেখান থেকে এলিফেন্ট রাইডিংটা করা হয় তো চলুন দেখি সন্ধেবেলা সেখানে কেমন লাগছে দেখতে এই শটটা দেখুন চা বাগানের ঠিক মাঝখানে এখানে তো এটা গরু মারা এলিফেন্ট ক্যাম্প যেটা আছে এটাই গাছবাড়ি ক্যাম্পে প্রবেশ করা মাত্রই প্রথমেই চোখে পড়ল একটি ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তার সাথে জুড়ে রয়েছে একটি মঞ্চ 
যেখানে মাঝে মাঝেই মঞ্চস্থ হয় নানান ধরনের অনুষ্ঠান যার মূল আকর্ষণ স্থানীয় আদিবাসীদের নৃত্য পরিবেশনা যারা ইতিমধ্যে সেজে গুজে বাইরে অপেক্ষা করছেন গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি সরকারি রিসর্ট রয়েছে তাদের মধ্যে ধূপঝোড়ার এই গরুমারা এলিফেন্ট ক্যাম্পটি অন্যতম এর আরও একখানা নাম রয়েছে নাম তার গাছবাড়ি এটি হচ্ছে সেই গাছবাড়ি বা ট্রি হাউস ডুয়ার্সে এটি একমাত্র ফরেস্ট রিসর্ট যেখানে ট্রি হাউসে থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে এই ক্যাম্পের ভিতরে মুক্তি নদীর তীরেই রয়েছে পিলখানা অর্থাৎ গরুমারা জাতীয় উদ্যানে হাতির আস্তা বল আর এর কারণে এর নাম হয়েছে এলিফেন্ট ক্যাম্প সেখানে তারা বাইরে জঙ্গলে ভেতরে খায় আর বিকেল বেলা নানান ধরনের শস্য ভিজে নরম করে ঘাসের মধ্যে বেঁধে বেঁধে তাদের খেতে দেওয়া হয় প্রত্যেকটা হাতির জন্য প্রায় এক কুইন্টাল খাবার লাগে প্রতিদিন এই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে উঠে হাতের পিঠে চেপে জঙ্গল সাফারি করা হয় আমি একটু উপরে উঠে চারিপাশটা দেখব কি অদ্ভুত সুন্দর না এই ট্রি হাউস বা গাছবাড়ি সহ এখানে মোট সাতটি কটেজ রয়েছে ধূপঝোড়া এলিফেন্ট ক্যাম্প বা গাছবাড়ি সেই সমস্ত লোকের জন্য একটি আদর্শ জায়গা বলা যেতে পারে যারা শান্ত এবং নির্মল পরিবেশকে একান্তভাবে ভালোবাসেন একটা সবুজ মাঠ এখনও দিনের আলো পড়ে আছে অদ্ভুত লাগছে সবুজটা দেখুন কি ভালো লাগছে ছোট ছোট কটেজ আমার মনে হয় আপনাদের সবারই খুবই ভালো লাগছে আমার মতো আর আজকের এই ছিল সারাদিন রাত্রি ডিনার আমরা কালকের দিনটা আবার শুরু করি আজকে শুরু হচ্ছে কাল মানে এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে তোমাকে পাওয়া যাবে আন্তরিকতা এবং আতথীয়তা পূর্ণ পরিষেবা এবং অতুলনীয় রান্নার স্বাদ কিন্তু কখনো ভোলার নয়